ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെപ്പർ ഫിഷ് തവയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മുറി നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്കിതിനെ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് കട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ നാരങ്ങ നീര് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഐക്കോറയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ പീസ് അഞ്ച് ഐക്കോറ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ദശക്കെട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി മീനിലെ ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതിനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇരുമ്പ് തവി നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരല്പം എണ്ണ തേച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണയായിട്ട് ഇത്രയും എണ്ണ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിനേക്കാൾ കുറവ് എണ്ണ മതിയാകും ഇനി ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ അതുപോലെ തന്നെ വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ മസാലയെല്ലാം അടിയിൽ പിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മീനും ചട്ടിക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പതുക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചതിന് ശേഷം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ചട്ടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു അല്പം കൂടെ എണ്ണ നമുക്കൊന്ന് തൂവിക്കൊടുക്കാം അതായത് ചട്ടിയിൽ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം ലെമൺ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും വരാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്